இயேசுவனுடைய மகா பரிசுத்த திரு ரத்தத்தில் எனக்கு மிகவும் அருமையான என் அன்பு சகோதரனே அன்பு சகோதரியே தொடக்க நூல் நமக்கு கடவுளுடைய படைப்புகளை எல்லாம் பற்றி எடுத்து சொல்லுகிறது படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் அவராலே அன்றி வெறுதாலும் படைக்கப்படவில்லை படைக்கப்பட்ட எல்லாமே யாரால் படைக்கப்பட்டது அவராலே அன்றி வேறு ஏதாவது யாரால அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது அதிகம் எழுதிய நச்செய்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுது தெரியுமா தொடக்கத்தில் வாக்கு இருந்தது அவ்வாக்கு கடவுளோடு இருந்தது அவ்வாக்கு கடவுளுமாயும் இருந்தது வாக்குங்கிற வார்த்தை நாம பயன்படுத்துறோம் இன்னொரு பைபிள்ல பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் வார்த்தை இருந்தது அவ்வார்த்தை கடவுளோடு இருந்தது அவ்வார்த்தை கடவுளுமாயும் இருந்தது In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. In the name of the Lord, I am the Lord and the Lord. If you ask me, what is the Lord? If you ask me, the Lord is the Lord. Then the Lord is the Lord. The Lord is the Lord. We will be able to say that. Then the Lord is the Lord. தொடக்கத்தில் இந்த உலகம் உண்டாக்கப்பட்ட போது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் பைபிள் வந்து நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஒரு மூன்று காரியத்தை அது சொல்லுது என்ன தெரியுமா ஒழுங்கீனமாய் இருந்தது வெறுமையாய் இருந்தது இருளாய் இருந்தது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னவா இருந்துச்சு உலகம் படைக்கப்பட்ட போது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இருளாய் இருந்தது அப்புறம் என்னன்னு வெறுமையாய் இருந்தது இப்போ ஒழுங்கீனமா ஒரு ஆர்டர் இல்லாம அல்லது இருளா வெறுமையாக இருந்தா அந்த மனுஷன் வாழ முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இந்த மூன்று காரியங்களையும் சரி செய்தால் தான் அங்க வாழ முடியும் அப்போ இந்த மூன்றையும் சரி செய்தது யார் அல்லது எது அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வியை எழுப்புனீங்கன்னா இந்த மூன்று காரியங்களையும் சரி செய்தது ஆண்டவருடைய வார்த்தை மூன்று காரியங்கள் இத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் கூட இன்னும் அப்படியே இருக்கிறது நம்முடைய குடும்பங்களிலும் கூட ஒழுங்கீனமாய் சில காரியங்கள் இருக்கு சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் கணவராக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் நீங்க செய்கிற தொழிலாக இருக்கலாம் ஒழுங்கீனமாய் நம்முடைய குடும்பத்திலும் கூட அதே இருள் இருக்கிறது இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில் நம்ம நடக்க வேண்டி இருக்கு அந்த இருளுடைய அர்த்தத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் வெறுமை எல்லாம் இருக்குப்பா ஆனா உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு வெறுமை ஒரு என்டினஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க ஆனாலும் நான் தனியா இருக்கிறேன்பா என் கூட யாருமே இல்லப்பா திருமணமாக இருக்கும் கணவர் இருப்பாங்க மனைவி இருப்பாங்க பிள்ளைகள் இருப்பாங்க வீடு இருக்கும் வாசல் இருக்கும் சொத்து இருக்கும் பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கும் பைக் இருக்கும் கார் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ள ஒரு வெறுமை இருக்கும் அப்போ தொடக்கத்தில் இருந்த வெறுமையை தொடக்கத்தில் இருந்த இருளை தொடக்கத்தில் இருந்த அந்த ஒழுங்கினத்தை ஆண்டவருடைய வார்த்தை மாற்றினது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களிலும் இருக்கிற வெறுமையை ஒழுங்கினத்தை இருளை ஆண்டவருடைய வார்த்தையால் மாற்ற முடியும் சத்தம் ஹாலலுயா இது வந்து நம்ம முதலாவதாக பார்க்கிறோம் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நான் எடுத்து சொல்ல விரும்புறேன் ஏன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வார்த்தை அவ்வளவு வல்லமை மிக்கதா இருக்கிறது நீங்க திருப்பாடல் இருபத்தி ஒன்பதாவது திருப்பாடலை எடுத்து வாசிங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவருடைய அந்த குரலினுடைய ஆண்டவருடைய சத்தத்தினுடைய மகிமையை அது பேசுகிறது ஆண்டவருடைய குரல் எங்கெல்லாம் ஒழிக்கிறது என்கிறதை அது பேசுகிறது அவருடைய குரல் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்கிறதையும் கூட அந்த திருப்பாடல் பேசுகிறது அதிலும் குறிப்பாக நான்காவது வசனம் யாராவது வாசிப்பீங்களா திருப்பாடல் இருபத்தி ஒன்பது நான்காவது வசனம் வாசிங்களா சத்தமா ஆண்டவருடைய குரல் வலிமை மிக்கது மாற்றி மிக்கது போதும் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை மட்டும் பாத்துங்க தொடர்ந்து நீங்க வாசிங்கன்னா நிறைய வசனங்கள் ஆண்டவருடைய குரல் எங்கெல்லாம் ஒழிக்கிறது என்கிறதெல்லாம் குறிக்கிறது அப்போ ஆற்றல் மிக்கது வலிமை மிக்கது என்கிறதை ஆண்டவருடைய வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது 
நம்ம வாசிக்கிறோம் ஏசாயனுடைய புத்தகம் ஐம்பத்து ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பத்து மற்றும் பதினோராவது வசனங்களிலும் கூட இந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமையை நாம் பார்க்குறோம் வாசிக்கலாமா ஏசாயனுடைய புத்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினொன்று வரை உள்ள இறை வசனங்கள் மழையும் பனியும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகின்றன அவை நிலத்தை நனைத்து முளை அரும்பி வளர செய்து விதைப்பவனுக்கு விதையையும் உண்பவனுக்கு உணவையும் கொடுக்காம அது திரும்பி செல்கிறது இல்லை அவ்வாறே யாருடைய வாயிலிருந்து ஆண்டவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வார்த்தையும் அது எதற்காக அனுப்பப்படுகிறதோ அதை செய்து முடிக்காமல் வெறுமையாய் அவரிடத்திற்கு திரும்புகிறது கிடையாது ஆண்டவர் சொன்னா சொன்னதுதான் அப்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தை எதற்காக அனுப்பப்படுகிறதோ அந்த வார்த்தை அனுப்பப்படுகிறது அனுப்பப்படுகிற வார்த்தை எந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக அனுப்பப்படுகிறதோ அதை செஞ்சு முடிக்காம திரும்பவோ ஆண்டிடத்திற்கு வெறுமையாக வருவதில்லை என்று இந்த ஏசை ஐம்பத்தி அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் பத்தாவது பதினொன்றாவது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் காரணம் அது ஒரு சாதாரண மனுஷனுடைய வார்த்தை கிடையாது வல்லமை மிக்க ஆற்றல் மிக்க ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமா பிரச்சனை இந்த வார்த்தையினுடைய மகத்துவத்தை புரிந்தவர்கள் அதை அணுகுகிற விதம் வேற இன்றைக்கு முதல் வாசகத்தில் நம்ம வாசிச்சோம் பார்த்தீங்களா அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா நாமெல்லாம் பைபிள் வாசிக்கும் போது எந்த மனநிலையோடு இருக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை எந்த சூழலில் வாசிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிமைத்தனத்திலிருந்து மக்கள் வந்திருக்கிறான் அப்போ அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வரும்போது காயங்களோடு வந்திருக்கிறான் வேதனைகளோடு வந்திருக்கிறான் போராட்டத்தோடு வந்திருக்கிறான் கண்ணீரோடு கூட அவன் வந்திருக்கிறான் அந்த சூழலில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை வாசிக்கப்படுகிறது வாசிக்கப்படுகிற அந்த வார்த்தைகளை ஜனங்கள் எல்லாரும் கேட்கிறார்கள் கேட்கும் போது அவர்களுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வருகிறதாக நாம் இன்றைக்கு வாசித்தோம் காரணம் என்ன அந்த வார்த்தை அவர்களுக்கு ஆறுதலை கொடுத்திருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தை அவர்களை குணப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தை அவர்களை வழிநடத்தி இருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தை அவர்களை தேற்றி இருக்க வேண்டும் ஆண்டோருடைய வார்த்தை அன்றைக்கு என்னவாக இருந்திருக்கும் தெரியுமா நீ என்னுடைய பிள்ளை நான் உன்னோடு கூட உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளுகிறேன் நான் உனக்கு அப்பாவா இருப்பேன் நீ எனக்கு பிள்ளையாக இருப்பாய் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறேன் கவலைப்படுறியா கவலைப்படாத காயத்தோடு இருக்கிறேன் வேதனையோடு இருக்கிறேன் நோயோடு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறியா கவலைப்படாது நான் உன் காயங்களுக்கு கட்டு போடுவேன் மருந்து போடுவேன் நான் உன்னை விடுதலையாக்குவேன் அப்ப இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அவர்கள் கேட்ட அவர்கள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வருகிறது காரணம் அந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமையை அந்த மக்கள் உணர்ந்தார்கள் எந்த மனநிலையோடு கேட்கிறாங்க பார்த்தீங்களா உன்னிப்பா கேட்கிறாங்க எப்படி வாசிக்கப்பட்டது பாத்தீங்களா சில நேரங்களில் பிராக்டிஸே பண்ணாம வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாசிட்டு போவோம் என்ன வாசிக்கிறாங்கிறது அவனுக்கும் புரியாது நமக்கும் புரியாது ஆனா அந்த வார்த்தை எப்படி வாசிக்கப்பட்டது சத்தமா தெளிவா நிறுத்தி நிதானமாக வாசிக்கப்படுகிறது அங்க இருக்கிற எல்லாரும் அதை கேட்கிறார்கள் கேட்ட அத்தனை பேரும் கண்ணீர் மல்குகிறார்கள் காரணம் அது ஆண்டவருடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை அவர்களுக்குள்ளாக போகும் போது அது எம்டியா காலியா திரும்பாது எதற்காக அனுப்பப்படுகிறதோ அதை செய்து முடிக்காமல் ஆண்டு வருடத்திற்கு வெறுமையாய் அது திரும்புகிறது கிடையாது அந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமையை நாம உணர்ந்து கொள்ளணும் சில நேரங்களில் நாம உணர்ந்து கொள்ளுகிறதை விட அடுத்தவர்கள் அதிகமாக உணர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஒன்னு இல்ல நாம வாசிக்கிறோம் மோசே ஆரோ ரெண்டு பேரும் எகிப்துக்கு போறாங்க கையில் ஒரு ராடு அந்த கோல் இருக்கு கீழே போடும்போது அந்த கோலில் இருந்து நிறைய வல்லமை வெளிப்படுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த கோல் அதில் நம்ம பார்க்குறோம் கீழே போட்டவனே பாம்பா மாறுது நினமோ காரியங்கள் எல்லாம் நடக்குது அதில் ஒரு விஷயம் அது கீழே போடும்போது என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா கொசுக்கள் எல்லாம் அப்படி வெளியே வர ஆரம்பிக்குது ஒரு டைம்ல அவங்களால எதுவுமே செய்ய முடியல பல அற்புதங்கள் நடக்கு இந்த அற்புதத்தை பார்க்கும் போது எதிரிகள் என்ன சொல்றான் தெரியுமா எகிப்தில் இருந்த யாரு மந்திரவாதிகள் சொல்றான் 
இது எங்களால் செய்ய முடியாது இது ஆண்டவருடைய விரல் மந்திரவாதிகளுக்கு தெரியுது இங்கிற நடக்கிறது என்ன நம்முடைய ஆண்டவருடைய பவர் என்னங்கிறது மந்திரவாதிக்கு தெரியுது இப்ப இல்ல அத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னமே இது ஆண்டவருடைய விரலால் செய்யப்பட்டு இருக்கிற காரியம் எங்களால் இதை எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு எகிப்தில் இருந்த கைதேர்ந்த மந்திரவாதிகள் அங்க சொல்றாங்க ஒருவேளை ஆரோனோ கூட இருக்கிற மோசையும் என்ன நினைத்திருப்பார்கள் நமக்கு தெரியாது இவர்களை போல தான் நாமும் என்ன செய்யறோம் தெரியுமா கையில பைபிள் இருக்கும் ஆனா இந்த பைபிளுடைய மகத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறது கிடையாது இதற்குள் இருக்கிற வார்த்தையினுடைய வல்லமையை நாம் உணர்ந்து கொள்ளுகிறது கிடையாது அதை உணர்ந்து கொள்ளுகிறவர்கள் பயனடைகிறார்கள் அதை உணர்ந்து கொள்ளுகிறவர்கள் மிரளுகிறார்கள் ஒரு மந்திரவாதம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாதை எங்க வீட்டில் ஏதோ செஞ்சு வச்சுட்டாங்க பாதை ஏதோ செய்வனை செஞ்சுட்டாங்க பாதை ஏதோ எதுவாக ஒன்றா இருக்கட்டும் ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு முன்னமாய் அது நிற்காது ஆண்டவருடைய பிரசனத்திற்கு முன்னமாய் அது நிற்காது மந்திரவாதிகளே சொல்றான் த பிங்கர் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் டன் இட் ஆண்டவருடைய விரல் அதை செய்தது எங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று அப்ப நாம என்ன செய்யணும் இந்த பைபிளை கரத்தில் ஏந்தணும் என்ன இந்த பைபிள் என்ன என்ன இந்த இந்த பைபிள் என்ன சொல்லுது திஸ் இஸ் த லவ் லெட்டர் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய அன்பு கடிதம் கடவுள் தன் பிள்ளைகளை எப்படியெல்லாம் நேசிக்கிறார் என்கிறதை இந்த பைபிள் அவர் சொல்லி வச்சிருக்கிறார் இது ஆண்டவருடைய வார்த்தை அதனாலதான் ஒன்று ஒன்று சொல்லுது தொடக்கத்தில் வாக்கு இருந்தது வாக்கு கடவுளோடு இருந்தது அவ்வாக்கு கடவுளுமாயும் இருந்தது என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நான் எதையும் நானாக பேசுகிறது கிடையாது எதையெல்லாம் என் தந்தையிடம் இருந்து கேட்டறிந்து கொண்டேனோ அதையே நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வார்த்தை யாருடையது பிதாவான தேவனுடையது ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிற ஆறாவது அதிகாரத்தில் யோவாண்டா நம்ம வாசிக்கிறோம் அறுபத்தி மூணு தொடங்கி வாசிச்சு பாருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்குள்ள என்ன இருக்கு ஆவி இருக்கிறது வாழ்வு தரும் ஆவியை கொடுக்கின்றன அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது நான் உங்களுக்கு கற்று தந்தவை கற்று தந்தவை எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த தூய ஆவியார் நினைவூட்டுவார் அப்ப இந்த வார்த்தை யாருடைய மூவரு தேவனுடையது இந்த வார்த்தையை நாம கையில ஏந்தும் போது எதை ஏந்துகிறோம் வெறும் புத்தகத்தை நாம் கையில் ஏந்துகிறது கிடையாது ஆண்டவரை ஏந்துகிறோம் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் ஏந்துகிறோம் அப்ப அந்த வார்த்தையை குடும்பத்துல நான் வாசிக்கிறேன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமையை நான் உணர்ந்து இருக்கிறேன் இந்த வார்த்தை என்னென்னலாம் செய்யும் நீங்கள் கேட்கிற அத்தனை கேள்விகளுக்கான பதில் இந்த வார்த்தையில் இருக்கு நம்முடைய நோய்க்கான பிரச்சனை நம்முடைய நோய்க்கான பதில் இருக்கு பிரச்சனைகளுக்கான பதில் இருக்கு போராட்டத்திற்கான பதில் இதுக்குள்ள இருக்கு அதை உணர்ந்து அதை வாசித்து அதை தியானிக்கும் போது அவர்களுக்கு விடுதலை அப்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்றது எவன் பதினஞ்சு ஏழுல சொல்றாருல்ல நீங்கள் என்னுள்ளும் என் வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ளும் இருந்தா நீ விரும்பி கேட்கிறது எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வாய் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றார் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் மக்களை தேர்ந்து கொள்ளுகிறார் நீங்க விடுதலை பயணத்தில் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசன தொடங்கி அந்த முற்புதரில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் மோசையே அங்கிருந்து பயணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இவர் இஸ்ரேல் மக்களை வழி நடத்துகிறார் ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டுகள் அவர் வழி நடத்தின பிறகு மக்களிடம் பேசும்போது அவர் பேசுறார் என்ன தெரியுமா இணை சட்டத்தில் நான்காவது அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் அவர் சொல்றாரு நீங்க இந்த சத்தத்தை நல்லா கவனிங்க ஆண்டவருடைய சத்தத்தை அவருடைய குரலை கேட்டிருக்கிறீங்க இன்னும் அவருடைய உருவத்தை நீங்க பார்க்கலாம் இந்த உருவத்தை தேடி 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 அலைகிற ஒரு சிலர் நம்ம இருக்கிறோம் ஆண்டவரை தேடுறது இல்லை உருவங்களை தேடுகிறோம் நல்லா கவனிங்க வசனம் சொல்லுது நாற்பது வருஷம் வல்லமையான காரியங்களை ஆண்டவர் செஞ்சிருக்கிறார் மேக தூணாக நெருப்பு ஸ்தம்பமாக அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறார் ஏராளம் மண்ணாவை வழங்க இருக்கிறார் ஏராளமான அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் ஆண்டவர் செய்து கொண்டு இருக்கிறார் இஸ்ராயல் மக்கள் மத்தியில நோயே இல்லாத அளவுக்கு அவரே அவர்களை குணப்படுத்துவராக அவர்களுடைய மத்தியில இருக்கிறார் அப்படியெல்லாம் வல்லமையான காரியங்களை ஆண்டவர் செய்கிறாரு ஆனாலும் நாற்பது ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு மோசே சொல்றாரு நீங்க இன்னும் அந்த ஆண்டவருடைய உருவத்தை பார்க்கல 
அவருடைய வார்த்தையை தான் அவருடைய குரலை தான் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவ்வளவு அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்தது ஏதோ ஒரு உருவம் கிடையாது ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஆக எனக்கு அருமையானவர்களை உருவங்களை தேடுகிறதை காட்டிலும் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வைங்க வார்த்தையை வாசிங்க வார்த்தை உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் கரண் அது கடவுளுடைய வார்த்தை நாம் மெய்யாகவே விடுதலை அடைந்தவர்களாக இருப்போம் இது பிரசங்க அப்படியே நீட்டிக்கிட்டே போற மாதிரி இருக்கு இதோட நான் நிறுத்துறேன் இன்னும் நிறைய காரியங்கள் வந்து இதுல இருக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை அறிவிக்கப்பட்டால் தான் வல்லமை வெளிப்படுகிறது பைபிள் பல இடங்களில் நமக்கு சொல்லுகிறது ஆண்டவர் சொல்றாரு சுகமாக ஒரு வார்த்தை அந்த மனுஷனை சுகமாக்குது போ என்கிற ஒரு வார்த்தை பசாசை நடுநடுங்க செய்து அவனை வெளியேற்றுகிறது எழுந்திரு என்கிற ஒரு வார்த்தை உயிரோடு கூட செத்து போனவனை உயிரோடு கூட எழுப்புகிறது இதுதான் கடவுளுடைய வார்த்தையினுடைய வல்லமை பெந்தகோஸ்து நாளினுடைய அனுபவத்தை நம்ம பேசுறோம் பெந்தகோஸ்து நாள் என்ன நடக்கு பாருங்களா வல்லமையான காரியங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாம் அப்படியே ஆவிக்குள்ள நிரம்பி இருக்கிறான் அந்த சூழ்நிலையில எல்லாரும் பரிகாசம் செய்கிறார்கள் ஃபூல் பண்றான் என்னடா அவனுங்க சரக்கடிச்சுட்டு காலையிலேயே வந்து ஒரு மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அந்நிய பேச பேசுறான் ஆனா பார்க்கிறவர்களுக்கு அது பரிகாசமா தெரியுது என்ன சரக்கு அடிச்சுட்டு குடிச்சுட்டு வந்து பண்றானுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ இந்த பரிகாசக்காரர்களுக்கு மத்தியில என்ன நடக்கு தெரியும் ஆவியானவர் இறங்கி இருக்கிறார் இறங்கின போதுதான் இவ்வளவு வல்லமையான காரியங்கள் நடக்கு ஆனா இந்த பரிகாசம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு மத்தியில் பேதுரு படிப்பறிவில்லாத திரும்ப சொல்றேன் படிப்பறிவில்லாத பேதுரு எழுந்து நின்று ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அறிவிக்கிறான் அப்போதுதான் அவர்கள் சொல்றாங்க இருதையும் குத்துண்டவர்களாக எங்கள் சகோதரரே நாங்க இப்ப என்ன செய்ய சொல்லுங்க ஆவியானவர் இறங்கின போது அல்ல ஆண்டவருடைய வார்த்தை அறிவிக்கப்பட்ட போது உள்ளம் குத்துண்டவர்களாக நாங்க இப்ப என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இதுதான் வார்த்தையினுடைய வல்லமை எனக்கு அருமையான எனக்கு சகோதரனை அன்பு சகோதரி இந்த நாளில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிற நாம் இதை புரிந்து கொள்வோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை வல்லமையானது அதால் எதையும் செய்ய முடியும் என்கிறதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளணும் அந்த வார்த்தை அறிவிக்கப்பட்டா அந்த வார்த்தையை நாம் கேட்டா அந்த வார்த்தையை நாம் தியானிச்சா நம் இறுதியும் குத்தப்படும் நாம் ஆசிர்வதிக்கப்படுவோம் சுகமடைவோம் நாம் கேட்கிற அத்தனையும் ஆண்டவர் தந்து நம்மை ஆசிர்வதித்து உயர்த்துவார் எனவே ஒவ்வொரு நாளும் நான் வீடு சந்திப்புகளின் போதும் உள்ளிடத்துல சொன்னது தான் திரும்பவும் சொல்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் பைபிள் வாசிங்க பெற்றோர்களே நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் சாபமாக கிடையாது இன்றைக்கு இந்த தலைமுறை பைபிளை எடுக்கலன்னா அதற்கு காரணம் ஒரு தலைமுறை பைபிள முன்கூட்டியே எடுத்திருந்தால் இன்றைக்கு நம்முடைய தலைமுறை பைபிள் வாசிக்கிற தலைமுறையாக இருந்திருக்கும் இந்த தலைமுறையிலாவது நாம் பைபிள் எடுப்போம் ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கூட தேவையில்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு செகண்ட்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கனாலே போதும் ஒரு வசனத்தை நம்மால் வாசிக்க முடியும் ஆனா அந்த ஒரு வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போடுகிறதாக இருக்கிறது அதை நாம் உணர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க பைபிள் வாசிக்க உங்களை வாசிக்க முடியல பிள்ளைகளை கூப்பிடுங்க குடும்ப ஜபத்தை ஆரம்பிங்க குடும்ப ஜபத்துல முதல்ல ஒரு பைபிள் வசனத்தை வாசிங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வசனம் வாசிச்சா கூட முன்னூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் அறுபத்தஞ்சு நாள் நீங்க எங்க போனீங்க அங்க போனீங்கன்னு போனா கூட முன்னூறு நாள் இருக்கு முன்னூறு வசனங்களையாவது நம்ம குறைந்தபட்சமா வாசிச்சு விட முடியும் அப்ப நம்ம வாழ்நாளில் பைபிளை எத்தனை முறை நாம் வாசித்து முடிப்போம் என்று பாருங்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே தயை கூர்ந்து பைபிளை கருத்தில் எடுப்போம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசிப்போம் அவர் சொல்லுகிறபடி நடப்போம் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மை தொட்டு சுகப்படுத்தி உயர்த்துவார் ஆமேன்